హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఎక్సెల్లా ఇమిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ నుంచి ఇమిగ్రేషన్ ఎక్స్పర్ట్ అఖిల్ గారు అఖిల్ గారితో మాట్లాడదాం హలో అఖిల్ గారు నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు ఎక్సెల్లా ఇమిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ దాని స్పెషాలిటీ ఏంటి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది తెలుసుకోవాలండి ఎక్సెల్లా వచ్చేసి ఇట్స్ బెస్ట్ అవుట్ అండ్ యుఎస్ కంపెనీ అండి వేర్ ఇన్ మినియా పోలీస్ అండ్ గత ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది ఇది వేర్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లోర్ లైక్ హెల్పింగ్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఎల్స్ candidates who are planning for settlement in abroad like canada hmm. australia new zealand hmm. germany south africa hmm. and ikkada hyderabad lo manam like somajuda lo unnamu vijayawada guntur and other branches kuda unnayi oh yeah okay so we are now mainly looking into the immigration process hmm. who are planning for canada australia and germany okay and mana uh, mana consultancy lo main ga ye countries offer chestam ఆఫర్ చేయడం ప్రజెంట్ వచ్చేసి కెనడా పిఆర్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము ఆస్ట్రేలియా ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము అండ్ జర్మనీ జాబ్ సిక్యూర్ వీసా అని ఉంటుంది విచ్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ సో అది ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము ఓకే అండ్ కెనడా పిఆర్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ పిఆర్ అనేది కెనడా వెళ్ళే వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అంటారు ఒకటి ఒక సజెక్ట్ మనిషి కష్టపడేది తన జీవితం గురించి తన తర్వాత తరం గురించి ఎంత కష్టపడినా వచ్చే సంపాదన ఫ్యామిలీ సరిపోతుంది రేపు పొద్దున పిల్ల పిల్లల చదువులు అవన్నీ కెనడా ఆఫర్ చేసేది ఏంటి అంటే కెనడా వెళ్ళిన తర్వాత ఫ్యామిలీ మొత్తానికి లైక్ కిడ్స్కి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు అండ్ ఏమైనా అయినా కానీ మెడికల్ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఫ్రీగా ఉంటాయి డిపెండెంట్ కూడా ఫుల్ టైం జాబ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ఏ కానీ వేరే కంట్రీ తీసుకుంటే డిపెండెంట్ జాబ్ చేయాలి అనుకుంటే ఒక సపరేట్ వీసా ఉంటుంది దానికి కానీ కెనడాలో అలా ఏమో ఉండదు డిపెండెంట్ కూడా ఫుల్ టైం జాబ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా కెనడా లైక్ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే అండ్ మనకు చూసుకుంటే బయట చూసుకుంటే చాలా కన్సల్టెన్సీస్ ఉన్నాయి సో దానికి మన ఎక్సెల్ ఇమిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ కి ఉన్న కంపారిటివ్స్కి అంటే ఏంటి స్పెషాలిటీ డబ్బు వెనకాల పరిగెట్టే మనిషి ఉంటాడు మనిషి వెనకాల పరిగెట్టే డబ్బు ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్సెల్ గురించి వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక అప్లికేషన్ ని పది మంది చేస్తారు ఎలా అంటే ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల చూస్తే ఒక మనిషి తన మీద పనులన్నీ వేస్తుంటారు చివరికి మొత్తం అవ్వవు ఇప్పుడు తీసుకున్న ప్రతి అప్లికేషన్ అయినా ఫుల్ఫిల్ చేసామా లేదా ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళాలని చూస్తున్నారంటే సంపాదించడానికి సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే వాళ్ళ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి చూస్తాము ఒక అప్లికేషన్ తీసుకున్నాము అంటే ఆ అప్లికేషన్ పది మంది తీసుకొని సో మన అని చేసుకొని విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ కెనడా పిఆర్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళ చేతిలో ఇన్విటేషన్ పెట్టి వీసా వచ్చే లైక్ పిఆర్ వచ్చే బాధ్యత మనది అని చెప్తారు ఓహో ఓకే అండ్ ఒక ఒక ర్యాండమ్ పర్సన్ మీ సర్వీసెస్ కి వచ్చి అప్రోచ్ అయ్యి ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఏంటి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ అవి ఏవో ఉంటాయి కదా ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఏంటి అసలు ఎన్ని డేస్ పడుతుంది దానికి కంప్లీట్ గా ఓకే ఒక సజెక్ట్ మనిషి మన దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఒక ఎక్స్పర్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడతారు మాట్లాడిన తర్వాత లైక్ వాళ్ళ ఫైల్ మనం తీసుకున్న తర్వాత లైక్ ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత లైక్ క్లైంట్ ఆ క్లైంట్ కి ఆర్ క్యాండిడేట్ కి ఒక డెడికేటెడ్ పర్సన్ ని అసైన్ చేస్తాము అసైన్ చేసిన తర్వాత పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారు కానీ ఎవరినైతే అసైన్ చేస్తామో వాళ్ళు ప్రాసెస్ అంతా చేస్తారు స్టేజ్ వన్ ఈసీఏ ఉంటుంది అక్కడ వరకు చేసిన తర్వాత ఈ ఐఎల్టీస్ అని ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది దానికి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు సో ఐఎల్టీ స్టూడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ట్రైనర్ ఓకే వన్ మంత్ ట్రైనింగ్ అని చెప్పేసి కదా అయిపోయింది కదా వదిలేకుండా అతను పర్ఫెక్ట్ అయ్యే వరకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి హెల్ప్ చేస్తారు ఎందుకు అంటే మనం ద బెస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము రిజల్ట్ లో రైట్ సో అక్కడ వరకు అయిన తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్ వెళ్ళిన తర్వాత లైక్ ఇంకొక ఇన్వాల్వ్ అవుతారు సో ఇద్దరు కలిసి ప్రాసెస్ చేస్తారు ఫైనల్ స్టేజ్ వెళ్ళిన తర్వాత మెడికల్స్ లైక్ మనకి ఏమన్నా మెడికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అని లేదా పీసీసీ పోలీస్ లేదని సర్టిఫికేట్ ఒకటి చూస్తారు ఆ తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఎందుకు అంటే లైక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అక్కడికి వెళ్ళిన సర్వే అవ్వలేకపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారు అక్కడ టెంపరేచర్ కి వీళ్ళ బాడీ తట్టుకుంటుంది అండ్ కంటామినేటెడ్ డిసీజ్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని అంటు వ్యాధులు అంటారు కదా అవి కూడా ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారని చెప్పేసి వెళ్ళనివ్వరు సో ఈ విధంగా ఎండ్ టు ఎండ్ చాలా డెడికేటెడ్ గా చేసి చివరికి ఇన్విటేషన్ వచ్చే వరకు మన వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు అండ్ ప్రెసెంట్ చూసుకుంటే సిన్స్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది చాలానే గట్టిగా అన్ని రంగాల్లో వాళ్ళకి ఉంది సో మరి మీరు ఏం చెప్తారు దీని గురించి అంటే
సో ఇప్పుడు సెట్ అవుతున్నప్పుడు మరి ఆ జాబ్స్ ఎవరైతే పోయిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు ఇండియా వచ్చేసి ఉండొచ్చు లేకపోతే కొత్త వాళ్ళతో వస్తాం ఆ ఎంప్లాయర్ కూడా చూడొచ్చు ఈ ఇయర్ ఎలా ఉంది అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ క్యాండిడేట్స్ కోసం కెనడియన్ గవర్నమెంట్ చూస్తుంది ఓవర్ ద గ్లోబ్ అండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ క్యాండిడేట్స్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో వాళ్ళకి పిఆర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆ మిగతా టూ పర్సెంట్ ఎక్సెల్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది అంతే ఎంతగా ఎంత నమ్మక ఇస్తున్నారు నిజంగా అండ్ యా కమింగ్ టు దిస్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి అంటే ఏమైనా ఎగ్జామ్స్ టెస్ట్ లాంటివి ఏమైనా పెడుతుంటారా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అంటే ఏంటి అంటే ఒకటి ఏజ్ అంటారా అది మ్యాటర్ కాదు కానీ కెనడియన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ వన్ హూ ఈస్ స్కిల్ డెవలపర్ లైక్ మినిమం ఒక బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఆర్ బీటెక్ చదివేసి ఉన్నవాళ్ళు దాని తగ్గట్టు ఒక టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి సో అలా ఉన్న ఐఎల్టీస్ ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది సో ఐఎల్టీస్ ఏంటి అంటే మన ఇంగ్లీష్ ఎలిజిబిలిటీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లాంగ్వేజ్ కూడా ప్రాబ్లం రాకూడదు మనం పక్క రాష్ట్రానికి వెళ్తేనే హిందీ రాక ఇబ్బంది పడతాము సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంగ్లీష్ ఎంత వరకు మాట్లాడతాము మన తాళ్ళ మీద మనం నిలబడతాం లేదా అని ఆ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ వస్తారు సో ఒక క్యాండిడేట్ కెనడా వెళ్ళాలి అంటే మినిమం డిగ్రీ విత్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ లైక్ ఐఎల్టీస్ ఎగ్జామ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి అంటే ఎందులో కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్ ఉంటే వాళ్ళకి మీరు ట్రైనింగ్ లాంటిది ఏమైనా ఇస్తుంటారు హా అండి ట్రైనింగ్ ఇస్తాము మనకి ఒక ట్రైనర్ కూడా ఉన్నారు డెడికేటెడ్ ట్రైనర్ వేర్ ద ట్రైనర్ విల్ హెల్ప్ ద స్టూడెంట్ విత్ మాక్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఐఆర్ ఆర్ ఎలా చూసుకొని దాని తర్వాత ఎగ్జామ్ రాయడానికి మేము సజెస్ట్ చేస్తాము ఎంత ఉంటే సరిపోతుంది అంటారు కాంప్రహెన్సివ్ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఏమో మనకి ఏదైనా స్టేట్ మనం ఇక్కడ స్టేట్ అంటాము అక్కడ ప్రోవిన్స్ అంటారు సో ఏదైనా ప్రోవిన్స్ నుంచి ఇన్విటేషన్ వస్తే వస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి రిమైనింగ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మన ప్రొఫైల్ మీద ఓకే సో ఫస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మనం చూస్తాము ఆ సిక్స్ హండ్రెడ్ కి ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తున్నాయని చూస్తాము సో ఇరెలవెంట్ విత్ ద కాంప్రహెన్సివ్ సిస్టమ్ వీ కెన్ లాంచ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద పూల్ కానీ పూల్ నుంచి ఇన్విటేషన్ రావాలి అంటే ఫోర్ పాయింట్స్ ఆర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నాలుగు వందల అరవై కానీ నాలుగు వందల డెబ్బై కానీ పై పడి ఉంటే ఇన్విటేషన్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది అలా అండి లేదు అనుకుంటారా దాని కన్నా తక్కువగా ఉందంటారా ఏదైనా స్టేట్ నుంచి ఇన్విటేషన్స్ వస్తాయి లైక్ ప్రోవిన్స్ నుంచి ఇన్విటేషన్ వస్తుంది ఎప్పుడు మన అప్లికేషన్ అనేది అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక జాబ్ చేస్తున్నాము ఒక టీచర్ ఉంటారు లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఉంటారు ఆ ప్రొఫైల్ అనేది కంట్రీ మొత్తం మీద డిమాండ్ ఉండదు ఒక ప్లేస్ లో డిమాండ్ ఉంటుంది ఒక ప్లేస్ లో డిమాండ్ ఉండకపోవచ్చు సో మన ప్రొఫైల్ ఎక్కడి నుంచి అయితే డిమాండ్ ఉందో అక్కడ నుంచి ఇన్విటేషన్ వస్తుంది సో అప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది అండి మరి ఈ స్కోర్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే సదరు వ్యక్తికి ఓకే ఇప్పుడు ఐఎల్టీస్ లో మినిమం సిట్స్ ఇన్ ఆల్ ఫోర్ మాడ్యూల్స్ మాడ్యూల్స్ అంటే లిజనింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ స్పీకింగ్ మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాము ఎలా వింటున్నాము ఎలా చదువుతున్నాము ఎలా రాస్తున్నాము దట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సో దాంట్లో సుపీరియర్ బ్యాండ్ అని ఉంటుంది అది ఎంత ఎయిట్ ఇన్ లిజనింగ్ రావాలి రిమైనింగ్ త్రీ మోడ్యూల్స్ లో సెవెన్ రావాలి ఓకే సో ఇది వస్తే మనకి ఇన్విటేషన్ ఈజీగా వస్తుంది లేదు ఇది రాలేదు సిక్స్ ఇన్ ఆల్ ఫోర్ మోడ్యూల్స్ అనేది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అది వచ్చింది అనుకోండి దాంతో కూడా ప్రాసెస్ చేస్తాము దాంతో ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే పిఎన్పి ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో ఆ హెల్ప్ తీసుకొని ఇన్విటేషన్ రావడానికి హెల్ప్ చేస్తాము ఓకే అండి ఈ పూల్లో లిమిటేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా పూల్లో లిమిటేషన్స్ అంటే ఇందా మీరు చెప్పాను ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అప్లికేషన్స్ కావాలి ఈ ఇయర్ గవర్నమెంట్ దాని వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అని అని ఓకేటండి పూల్లో ఎన్ని అప్లికేషన్ లాంచ్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లం కాదు కానీ మన ప్రొఫైల్ని బట్టి వాళ్ళు పిక్ చేస్తారు ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒకసారి మంత్లీ ట్వైస్ పిక్ చేస్తూ ఉంటారు అప్లికేషన్స్ అనేవి సో ప్రతిసారి డ్రాలో మినిమం ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ అప్లికేషన్స్ పిక్ చేస్తారు అండ్ కెనడా పిఆర్ ఉంటే మనము ఎన్ని కంట్రీస్ వరకు ట్రావెల్ చేయొచ్చు అంటారు కెనడా పిఆర్ తోటి మన దాదాపు ఒక నైన్టీ సెవెన్ కంట్రీస్ ట్రావెల్ చేయొచ్చు అండి ఈ ఇంక్లూడింగ్ యుఎస్ఏ ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కానీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చూస్తున్నాము ఒక ఎంఎన్సీలో పని చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఉండే మెయిన్ డ్రీమ్ మనం యుఎస్ వెళ్
అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అంటారా ఇట్లా మీరు వన్ ఇయర్ కష్టపడి సంపాదించేది అట్లా టూ మంత్స్ లో ఎర్న్ చేస్తున్నారు ఇంత కష్టపడి మనీ గురించి ఫుడ్ గురించి పోయేదా అండ్ మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మనం కష్టపడ్డాము మన పేరెంట్స్ కష్టపడ్డారు కానీ మనం ఇప్పుడు ఈ నైంటీస్ ట్వంటీస్ లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇబ్బంది పడద్దు అని చూస్తున్నాము ఎంత తొందరగా మనీ సంపాదించాలని చూస్తున్నాము ఈజీ వే రెట్స్ రైట్ సో దట్స్ రీజన్ కెనడా జీవ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అట్ట మీరు నా లైక్ ఇదే జాబ్ చేయాలని లేదు మీరు నచ్చితే జాబ్ చేసుకోవచ్చు పిఆర్ మీద వెళ్ళారు అంటే ఏ ఎంప్లాయర్ కింద అయినా జాబ్ చేయొచ్చు ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా జాబ్ చేయొచ్చు లేదు జాబ్ వద్దు మీరు బిజినెస్ పెట్టుకున్నా కూడా మీరు మిమ్మల్ని అడిగే వాళ్ళు కూడా లేదు ఎక్స్ప్రెస్ ఎంట్రీ లో జాబ్ మ్యాండేటరీ అని పెట్టారు అంటే మన ఇండియన్స్ లోనే కాదు ఏ కంట్రీ వాళ్ళైనా ఊర్లో ఎంటర్ అవ్వడం చాలా కష్టం అంటే మన వాడికి కొంచెం మొహమాటం ఫస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత మాట్లాడతాము సో అందుకని జాబ్ ఆఫర్ తో మ్యాండేటరీ అస్సలు కాదండి ఎక్స్ప్రెస్ ఎంట్రీ పూల్ అప్లికేషన్ లాంచ్ చేయాలి అంటే ఈ ఇంగ్లీష్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ అని చెప్పాను కదా ఐఎల్టీఎస్ అది రాసి మినిమం డిగ్రీ ఉండి సరిపోతుంది ఎక్స్పీరియన్స్ టూ ఇయర్స్ ఉండాలి మొదటిగా చెప్పాలి అంటేనండి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈసీఏ ఉంటుంది అది వచ్చేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది అండ్ ఐఎల్టీఎస్ వచ్చేసి టూ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది స్కోర్ కార్డ్ ఓకే ఎక్స్ప్రెస్ ఎంట్రీ పూల్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి వ్యాలిడిటీ వన్ ఇయర్ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ లో మనకి ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అప్లికేషన్ పిక్ చేస్తున్నారు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ ఫోర్ లో మనం నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అటెంప్ట్ అవుతు లైక్ పిక్ అవుతుంది అని అష్యూరెన్స్ ఇస్తాము ఓకే అండ్ ప్రాసెస్ ఇన్ టైం మనం వన్ ఇయర్ చెప్తాము వరస్ట్ కేసు లో ఎక్స్ప్రెస్ ఎంటర్ పూల్ అప్లికేషన్ ఎక్స్పైర్ అయింది అస్సలు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదండి మనం మళ్ళీ లాంచ్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని సార్లు అని రిన్యూవల్ చేసుకోవచ్చు అది ప్రాబ్లం అవుతుంది మన ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉన్న రోజు మనం లాంచ్ చేస్తూనే ఉండొచ్చు ఓకే ఓకే అండ్ ఇమిగ్రేషన్ లాయర్ ని కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలంటారా పెట్టుకుంటే ఏంటి బెనిఫిట్స్ పెట్టుకోకపోతే ఏంటి బెనిఫిట్స్ అసలు ఆ ఇమిగ్రేషన్ లాయర్ అంటే ఐఆర్సిసి ఏజెంట్ అంటారు లేకపోతే ఆర్సిఐసి అంటారు కొంతమంది అది వచ్చేసి కెనడాలో ఉంటారు ఇండియాలో దాదాపు ఒక పది మంది ఉన్నారు అనుకుంటాను వాళ్ళు చేసేదల్లా ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్రెస్ ఎంటర్ పూల్ అప్లికేషన్ లాంచ్ చేసి వదిలేస్తారు ఓకే ఇప్పుడు మీరు మీ సొంతంగా ప్రాసెస్ చేస్తున్నా ఒక లాయర్ ప్రాసెస్ చేసినా అంతే ఉంటుంది మీరు ఎలిజిబుల్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా పాయింట్స్ రీచ్ అవ్వకపోతే లాయర్ని పెట్టుకున్నా మీరు ప్రాసెస్ చేస్తున్నా ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు అండ్ వై కన్సల్టెన్సీస్ అనే క్వశ్చన్ రేస్ చేయొచ్చు మీరు తాకపోతే దానికి ముందే ఆన్సర్ చెప్తున్నాను కన్సల్టెన్సీ ఉంది ఏంటి అంటే మీకు వేస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి మీరు ఒక చోట డౌన్ అవుతున్నా కూడా మిమ్మల్ని పట్టుకొని పైకి తీసుకొచ్చి ఎటువంటి ఇది లేకుండా మళ్ళీ ఒడ్డుకు చేర్చడానికి కన్సల్టెన్సీ ఇప్పుడు పిఎన్పి ప్రాసెస్ అనుకోండి ఎఫ్ఎస్డబ్ల్యూ అనుకోండి ఈ రెండే చేస్తా ఉంటారు లేదు ఓకే ఫైన్ మీరు పలానా చోట ఎలిజిబుల్ ఉన్నారు అనుకోండి ఆ ప్రోగ్రామ్ కి చేసి ఈ విధంగా హెల్ప్ చేసి ఐఎల్టీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మీ డాక్యుమెంట్ లైక్ డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గా చేయించి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వన్ ఇయర్ లో మీ పిఆర్ చేతిలో పెట్టడానికి కన్సల్టెన్సీ ఉంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు